。现在我这个拉链部分已经缝完了，大家缝合出来效果应该都是一样的。然后我们可以试一下拉链好不好拉。没问题，之后我们把它放在一边，先用不到它。我们拿出这个，这一个长方条。这个长方条我们把它当叫做底围，然后我们拿出包包的正面，我们把它叫做前片。我们现在把底围和前片缝合到一起。我们现在找出这个底围的正面。刚刚我们拉链，我这边选用的是比较细腻光滑的那一面当做正面，这个所以也要选择同样的纹路的，还是选择这一面比较细腻光滑当做正面，大家可以自己选择。我们拿这个底围的正面，大家可以看一下，底围是这样竖着放。我们拿底围最右上角这个孔，是找到前片上中间有一个孔，大家可以看到是比较大的，比旁边的孔都大。我们用底围上面最右上角这个孔，对准这个前片上稍微大一点中间的这个孔，我们把它这这样是对准的。首先，我们先来量线。线还是在这个长度量四下，和拉链用的长度是一样的，在这个长度量四下，同样还是两头穿针。这里我已经量好线，穿好针了。我们拿底围的正面右上角最上面这一个针孔，对准前面的这一个大一点的孔，拿起一根针。把针从这个大孔上面穿下来，这个针还是不拔下来。一一会儿我们一起把两个针同时拔下来。然后现在拿起另一根针，穿到它下面这个第二个针孔，大孔下面这一个针孔，这个后片呃这个底围底围的这个针孔同样要对准我们第一个，大家可以看一下这样背面可以看看出来。底围同样也要对孔，这个是第一个孔，这个是第二个孔，同样是对准孔，每个孔要跟每个孔对齐。我们把两根针同时拔出来，然后我们把这个上方的这一个针孔出的线，给它用手压住。我们拿下方这个针孔出的线的这一根针，然后向上给它缝缝上来，做法还是一样的，只是把这个位置给它固定一下，拉上来，然后再向下缝，缝到第二个针孔，拉下来，这样我们就可以继续一直往下做。呃，缝法和那个拉链其实都是一模一样的，只是这个是呃绕圈，这样缝一圈，不是那种直线了。包包通体所有的缝合方法都是一样，只是它的那个缝合步骤还有形状不同。我们这个做好之后，这个前片是包住这个底围的，大家可以看一下，做好之后就是这样的。这样的一个效果，这个前片是这样包住这个底围的，所以我们一定要用底围的正面贴到这个前片的背面，这样做出来才是正确的。现在我们就拿这这一根针，我们继续向下缝。现在我们把它缝到第三个针孔，呃，穿到底围的这这个第三个针孔，然后这个前片同样也是穿到。从这个大孔开始数的第三个针孔，穿下来，然后现在我们缝到第四个针孔，底围同样也是要穿到第四个针孔里面，从下方往上穿，穿底围的第五个针孔，前片同样也要穿到第五个针孔上，这样我们就继续缝，给它缝一圈。缝的时候，我们这个线尽量拉紧一点
。这里我们要缝到这个转角半圆的这个位置，还是同样的缝法，呃，每一个针孔对准每一个针孔。我们缝这个转角的时候一定要注意，呃，每一个针孔和每一个这个前面的针孔和底围的针孔，它是数量是一样的。我们缝合的时候一定要注意这个针孔不要穿错，一定要对准每一个针孔。这里我们这个线要用力拉一下。好，这里我们把拐角这个位置大概缝过来，呃，第几个针孔大家不用太在意，就是大概是这个位置。然后我们现在拿起另外一根针，因为大家可以看到这里，我们用一根针缝的话，它不太紧，这样会漏着里面的线，所以我们现在拿一开始，呃，留下的那一根线，开始把这一段缝一下，这样这里就会收紧了。我们这一根针，呃，刚刚是在最上方的这一个针孔的，我们把它向下面这一个穿。这样可以收紧线，也可以把这个每一段线这个中间给它连起来。大家可以看到，这里就慢慢的收紧了。
。好，我们大概是缝到这里，呃，再下去两针就到另一根线的这个停止的位置了。我们现在就可以把这一根针先放下，我们继续拿起第一次用的这一根针往后缝。我们再缝一段，缝到大概是这个位置，快要转圈的这个位置，我们就再用另外一根针，另外一段线缝一次，给它加紧一点，不然缝太长的话，呃，这个线可能到时候就会，嗯，很松。好，缝完一段之后，我们现在拿起在前面的这一根针我们给它填一圈。一边一边缝的时候，呃，尽量拉紧一点，然后我们用手指给它这样捏着这两个片，让它贴合的更紧实一点，让它尽量两个片中间不要有什么缝隙。但是我们拉线的时候也要注意，不需要用特别特别大的力，拉得太紧，不然这个线你们会发现它会把这个皮子勒得特别紧，然后那样也是不太好看的。好，这样跟上来之后。
我们就把这一根针线放下，然后继续用前面的这一根继续向前缝。我们这一根线就直接缝到这个结尾的位置。缝到最后一针的时候，我们会发现这个底围是最后一针了，然后上面对应的针孔刚好是这个前面上比较大的这一个中间的这一个针孔。我们缝到这个位置之后呢，我们先不要把这一根线结尾，我们先把另一根线缝上来，因为呃结尾的话，这根线如果抻得不紧，到最后我们可能还要拉一下。先放下来。如果大家说缝过来之后发现，呃，最上面的这个针孔和这个前片上面这个大孔对不齐的话，那一定是我们缝的时候就是说这个孔对的有一点不对了，因为这个转角的时候很容易把这个孔对转不对。嗯，我们就需要把它这样拆下来重新缝一下。拆的话也很简单，就这样直接拉，把这个线还可以重复使用的。呃，因为我们这个模具呢，就是只有一套，这个模具上直接就是镶满这个，呃，冲针孔的这个针的，所以说这个孔的话，我们是绝对不会说冲错的，绝对不会出错。大家如果说缝过来觉得不对的话，我们就看一下前面，再调整一下。现在我们拿另一根针，重新穿线，拿另一根线。
我们就继续向下一个正红方。如果这个位置大家那个线不够了之类的话，我们就还可以重新接线，就像起头的地方一样，重新接线，重新呃缝，重新接线，继续往后缝就可以了。大家可以看到，我这一根线有一点不够长了，所以我在这个位置就给它收尾了。如果大家的构成的话，就可以在最后一个针孔收尾，和那个拉链的原理都是一样的，直接缝到最上面再收尾。我现在在这里收尾，然后我用上面的一根线把下面这里补足一下。如果说大家有和我一样的情况，也可以和我这样操作。在同一个孔距重复两针。好，拉下来，检查一下这个位置是不是都收紧了。收紧的话，就可以把这一根线给它剪断，用打火机给它还是同样固定上。我们注意打火机不，我千万不要开太太，不要开太大，不然会虚到这个皮子，会把皮子虚黑。这样
，按在这里。现在我们拿这一根线，这一根线比较长，可能是我开始的时候留的不是太均匀。向下缝一针，大家可以看一下。如果说我刚刚的呃这一根线够长的话，我就可以继续往上缝。这一个恐惧呃也会有这个线了，但是现在我这一根线不够长，这个恐惧也就没有接上线。正常的话，我这根线穿下来结束应该是向下穿一针，再上向上穿一针。这样就结束了，但是这个孔就是没有线的，所以我们用这根线把这个孔距给它补齐，从这个孔给它穿进穿上来，从这个第三个孔，我这个是第三个孔穿上来，然后向上穿，再继续向上穿，穿到最后一个孔的位置，再向下穿一下，这样就可以结束了。缝出来是这样的一个效果，包包的一个底围我们就给它缝好了。现在我们把这个拉链给它缝上，拉链是在包包的上方的。拉链的拉链，这个拉链贴，这个皮子叫拉链贴。拉链贴的长度和底围的，呃，拉链贴的宽度和底围的宽度是一样的。我们现在需要把拉链贴的这一排针孔缝合到底围的最上面这一个排针孔。呃，这里大家也可以看到，这个孔都是一样多的。我们把这个拉链贴压在这个底围的下面，拉链贴的正面压在底围的背面。这一排针孔给它对齐。现在我们来量线，量这一段拉链长度的，我们给它量五五下，这个需要长一点，因为需要缝一个这个侧面的一个位置。